இந்த வீடியோல நம்ம வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு பிளவுஸ் அதாவது பிரின்சஸ் கட்டும் இல்லாம பட்டி இல்லாம போர் டாட் வச்சு எப்படி ஸ்டிச் பண்றது அப்படிங்கறத இந்த வீடியோல பாக்கலாம் இந்த பிளவுஸ பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட் நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த மாதிரியான பேசிக்ல ஒரு பிளவுஸ் ஸ்டிச் பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து அதுல பிடிக்கும் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து கப் ஷேப்பு கிட்ட இந்த பட்டி இதெல்லாமே வந்து நிறைய பேருக்கு பிடிக்காது அதாவது யோக் வச்சு தைக்கிறது பிரின்சஸ் கட் பிளவுஸ் இந்த மாதிரி பிளவுஸஸ் எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு பெஸ்ட் வந்து பெருசா இருக்கவங்களா இருந்தாலும் சரி நார்மலா இருக்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி நிறைய பட்டி வச்சு தைக்கிறது பெஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் எம்போஸ் பண்ணி காட்டுறது இந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே அவங்களுக்கு விருப்பம் இருக்காது அதே சமயம் இந்த மாதிரி பிளவுஸ் அப்படிங்கும் போது அவங்களுக்கு ஒன் ஸ்போர்ட் பார்த்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து இந்த பிளவுஸ்னுடைய ஃபிட்டிங் வந்து அவங்களுக்கு பிடிக்கும் இது ஒரு நார்மலான ரொம்ப ஈஸியான அதாவது குயிக்கா அது பிகினர்ஸ் இன்னும் ஈஸியா ஸ்டிச் பண்றதுக்கான மாடல் பிளவுஸ் தான் ஃபோர் டாட் மட்டும் தான் முன்னாடி பிடிக்க போறோம் மற்றபடி வேற எந்த கட்டிங்குமே இதுல நம்ம எக்ஸ்ட்ராவா ஆட் பண்றது இல்ல பேசிக் பாத்தீங்கன்னா பிரின்சஸ் கட் மெத்தட் தான் வரும் அதுக்கப்புறம் அதுல சின்ன சின்ன ஆல்ட்ரேஷன் டாட்ஸுக்காக மட்டும் தான் நம்ம பண்ணுவோம் மற்றபடி வேற எந்த இதுவுமே நம்ம பண்ண போறது இல்ல இந்த வீடியோவை நம்ம பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருக்கிறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் சிம்பில பிரெஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் எந்த ஒரு வீடியோமே நீங்க மிஸ் பண்ணாம பாக்கலாம் அதே மாதிரி கமெண்ட் பண்ணுங்க நிறைய ஏன்னா உங்களுடைய டவுட்ஸ் உங்களுடைய இது எல்லாமே அதுல மூலமா தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதே மாதிரி லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க எல்லாருக்கும் ஒரு விஷயம் யூஸ் ஆகணும் அப்படிங்கறது தான் மெயினான ஒரு விஷயம் ஏன்னா ஸ்டிச்சிங்க பொறுத்த வரைக்கும் சின்ன சின்ன நுணுக்கங்கள் தான் எல்லாத்துக்குமே போய் சேரணும் ஏன்னா பேசிக்கா ஓரளவுக்கு எல்லாருமே ஸ்டிச் பண்ணுவாங்க ஆனா அதனுடைய சின்ன சின்ன டிப்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் அந்த பினிஷிங்கோட அவங்க வந்து அதை பண்ண முடியும் அதனால நீங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இப்ப வந்து இதனுடைய கட்டிங் வந்து பேசிக் எப்படி போடுறது அப்படிங்கறத நம்ம பாக்கலாம் இது நார்மலா ஒரு ஒரு மீட்டர் லைனிங் மெட்டீரியல் நான் அயன் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இப்போ இதுக்கு கீழே வந்து எப்பவும் போல நம்ம பேக் எப்படி கட் பண்ணுவோமோ அதே மெத்தடில் நம்ம இதை கட் பண்ணிக்கலாம் நார்மலாக ஒரு பேக் தட்டு எப்படி கட் பண்ணுவீங்களோ அதே தான் ஷோல்டர் அளவு ஆம்ஹோல் அளவு இடுப்பு செஸ்ட் ரவுண்டு டாட் பிடிக்கிறதுக்கு இந்த இது எல்லாமே நார்மலாக எப்பவும் போல் நீங்கள் எப்படி விடுவீங்களோ அதே மாதிரி தான் ஆனால் இந்த மாதிரி பிரின்சஸ் கட்டு இந்த மாதிரி ஃபோர் டாட் பிளவுஸுக்கு எல்லாமே நீங்கள் வந்து இறக்கம் மட்டும் முடிஞ்ச வரைக்கும் இன்னும் ஒரு இன்ச்சு வந்து நீங்கள் சேர்த்து வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இல்லை நார்மலாக எப்பவும் போடுற இறக்கம் ஓகே அப்படின்னா நீங்கள் அதுவே போட்டுக்கலாம் கழுத்தினுடைய அகலம் ரெண்டே முக்கால் இன்ச்சு வைக்கிறேன் அதே மாதிரி உயரம் வந்து ஒன்பதரை ப்ளஸ் ஆறு பத்து இன்ச்சு வைக்கிறேன் யூஸ்வலாக எப்பவும் போல் இறக்கம் ஷோல்டர் ஆம்ஹோல் எல்லாமே எப்பவும் நீங்கள் எப்படி வைக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நிறையா விஷயம் இதில் வந்து இந்த பேக் நெக் பற்றி நான் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நான் பேக் கட் பண்ணிவிட்டு அதை வச்சு அந்த ஃப்ரெண்டில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத மட்டும் நான் சொல்கிறேன் யூஸ்வலாக இதில் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய ஒரே விஷயம் இறக்கம் வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்தி வச்சுக்கோங்க நான் அது பிரின்சஸ் கட் பிளவுஸுக்கும் நான் அதே தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா நமக்கு அந்த கப்பு கை தூக்கும் போது கப் ஷேப்பு வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்து கவராக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஏன்னா தூக்கிட்டு வந்துடக்கூடாது அதனால் ஒரு இன்ச்சு மட்டும் நீங்கள் கீழே முடிஞ்சால் உங்களுக்கு வே விருப்பம் இருந்தால் இறக்கி வச்சுக்கலாம் ஆம்ஹோல் அதுவும் அரை இன்ச்சு உள்ள தள்ளி தான் நான் போட்டிருக்கேன் அப்போதான் வந்து உங்களுக்கு பேக் வந்து ஃபிட்டிங் கரெக்டாக வரும் டைமண்ட் நெக்கு ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு அவுட்டரில் தள்ளி நான் கட் பண்ணியிருக்கேன்
இதுக்கப்புறம் இது வந்து ஃப்ரண்ட்டு ஓப்பன் தான் அதனால் நீங்கள் வந்துட்டு ஓப்பன் பிளேஸில் கூட வச்சுக்கலாம் அதாவது ஃபோல்டிங் சைடே வைக்கணுங்கிறது இல்லை அதே மாதிரி முன் பக்கமும் கீழே சைடில் மூணு பக்கமும் நமக்கு வந்து எக்ஸஸாக கிளாத் வந்து தேவைப்படும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பீஸ் வந்து போட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி ஒரு ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு நான் எக்ஸஸாக விட்டுருக்கேன் சைடில் ஒரு ரெண்டு இன்ச்சுக்கு ப்ரின்சஸ் கட்டுக்கு போடுற அதே மா மெத்தடில் தான் சைடில் விட்டுருக்கேன் ஃப்ரண்ட்லேயும் அதே மாதிரி ஒரு ஒன் இன்ச் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச் ஆகுது கப் ஷேப்புக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அந்த டிஸ்டன்ஸ் வச்சுக்கணும் நெக்கோட இறக்கம் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து நான் ஒரு இன்ச்சு வந்து எக்ஸசைவ் விடுறேன் நீங்கள் ஒன்றரை இன்ச்சு கூட விட்டுக்கோங்க எங்கே நெக்கு மார்க் பண்ணுறீங்களோ அந்த இடத்துல இருந்து கிராஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா மேலே இருந்து கிராஸ் பண்ணிங்கன்னா சரியாக வராது அதனால் நெக்கு முன்கழுத்தினுடைய இறக்கம் எங்கே நீங்கள் மார்க் பண்ணுறீங்களோ அங்கே இருந்து ஒரு ஒன் இன்ச்சுக்கு கிராஸ் தள்ளி வச்சுக்கோங்க ஹோல்டிங் துணி போடும்போதே அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க கீழேயும் ஒரு ஒன் இன்ச்சு அல்லது ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு எக்ஸஸாக கீழேயும் நீங்கள் கிளாத் விட்டுக்கலாம் இது பட்டி வந்து நமக்கு தேவையில்லை ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு ஸ்லீவு ஓப்பன் பீஸு நெக் பீஸு இவ்வளோதான் நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் கீழே மட்டும் எக்ஸஸாக ஒன் இன்ச்சு நீங்கள் கிளாத் விட்டுக்கோங்க நெக்குக்கு எங்கே இது இடம் விட்டுருக்கீங்களோ அதில் வந்து நெக்கு நீங்கள் எப்படி என்ன நெக்கு வேணுமோ அந்த நெக்கு நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கலாம் கீழே பா அந்த லைன் வந்து போட்டுக்கோங்க எந்த அளவுக்கு நமக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க ஆனால் நாட்ச் வந்து கொஞ்சம் கீழே தள்ளி தான் போடணும் அது அதுக்கப்புறமா நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ எந்த பகுதி துணி வேணும் அப்படிங்கிறத கரெக்டாக நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு அப்புறமா எக்ஸசைஸ் ஆகிறதெல்லாம் கட் பண்ணுங்க இதில் நான் பண்ணியிருக்க ஒரே சேஞ்சஸ் என்ன அப்படின்னா முன் பக்கம் கீழே சைடு இந்த பக்கம் இருக்க துணி மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக விட்டுருக்கேன் மீதி எல்லாமே யூஸ்வலாக நம்ம போடுற கட்டிங் மெத்தடு தான் ஃப்ரண்ட்லேயும் டைமண்ட் நெக்கு பேக்லேயும் டைமண்ட் நெக்கு ஃப்ரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா க்ராஸ் பண்ணி தான் கட் பண்ணுறேன் இதுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ரொம்ப க்ராஸ் பண்ணி கட் பண்ணாதீங்க அரை இன்ச் எல்லாம் விட்டு கட் பண்ண தேவையில்லை சும்மா லைட்டாக ஒரு கால் இன்ச்சு நெக்கிட்ட மட்டும் நீங்கள் குறைச்சிங்கன்னா போதும் எப்போவுமே உங்களுக்கு க்ராஸ் கட்டிங் ப்ளவுஸுக்கும் ஸ்ட்ரைட் கட்டிங் ப்ளவுஸுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் வந்து நெக்குக்கிட்ட வந்து என்னென்னா ரொம்ப ஸ்லாண்டிங்காக நம்ம வெட்ட முடியாது நேர் கட்டிங்க்கு ஆனால் க்ராஸ் கட்டிங்னா எவ்வளோ இதாக வேணாலும் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அளவுக்கு மேலே நீங்கள் அகலமாக வெட்டினீங்க அப்படின்னா அந்த ஷோல்டர் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக சீட்டிங் வராது இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அரை இன்ச்சு வந்து தள்ளி கீழே வந்து நான் ஒரு லைன் போட்டிருக்கேன் அந்த லைன் அது எதுக்காக அப்படின்னா அங்கே ஒரு டாட் பிடிக்கும்போது நமக்கு கிளாத் அங்கே தேவைப்படுங்கிறதுக்காக இப்போ அதனுடைய சென்டர் பாயிண்ட் வந்து நார்மலாக நீங்கள் ஒன்பது ஒன்பதரை இன்ச்சு வைக்கிறீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து ஒரு அரை இன்ச்சு சேர்த்து ஒரு பத்து இன்ச்சாக வச்சுக்கோங்க கரெக்டாக அதனுடைய சென்டர் பகுதியில் டாட் வந்து இதில் அதிகபட்சமாக நீங்கள் வந்து ஒரு ஒன்னே கால் இன்ச்சு அளவுக்கு பிடிச்சிங்கன்னா போதும் ரொம்ப அகலமாக தேவையில்லை ஒன்னே கால் ஒன்றை அதுக்கு மேலே இதனுடைய அகலம் நீங்கள் பிடிக்க வேண்டாம் இப்போ நகரத்தில் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சென்ட்ரல் லைன் உங்களுக்கு இருக்கு அதை வச்சு நீங்கள் சுற்றி இருக்கிற மெஷர்மெண்ட்ஸை கரெக்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஒரு ஒன்றே கால் அல்லது ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு ஒரு இது நாட்ச் போட்டுக்கோங்க அந்த இடத்துலையும் நீடில் மார்க் போடணும் ஏன்னா ரெண்டு பக்கமும் ஒரே மாதிரி நம்ம டாட் பிடிக்கணும் அதே மாதிரி அந்த மிட் பாயிண்ட் எந்த இடத்துல வருதோ அதுக்கு நேராக சைடில் வந்து ஒரு நா நாட்ச் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கீழே காசாக கொஞ்சம் அதாவது கீழ் சைடில் இருந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச்சுக்கு மேலே கூட நீங்கள் ஒரு கணக்கு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த நாலு டாட் மட்டும் நீங்கள் பிடிச்சிங்கன்னா போதும் முதல்ல சென்டர் பாயிண்ட் எதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அதை சுற்றி நாலு டாட் பிடிச்சிக்கோங்க ஷார்ப்பாக வேணும்னா ஷார்ப்பாக பிடிச்சிக்கோங்க 
ஃப்ளாட்டாக வேணும் அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ்லேயே நிறுத்திக்குவாங்க இதில் வேறு எந்த சேஞ்சஸுமே நீங்கள் பண்ண தேவையில்லை ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாகவும் ரொம்ப குயிக்காகவும் இந்த ப்ளவுஸை வந்து நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் கட்டிங்கும் ரொம்ப ஈஸி தான் உங்களுக்கு புரியிற வரைக்கும் புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் எப்பவும் போல் நாலாம் அடிச்சு போட்டு டாட் பிடிச்சிட்டு ஈஸியாக அந்த ஒரு ப்ளவுஸை வந்து நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சிடலாம் இதுக்கு பேட்டர்ன் எதுவும் தேவையில்லை நீங்கள் அவுட்டரில் என்ன மெஷர்மெண்ட்ஸ் எப்படி மைண்டில் செட் பண்ணிக்கணுமோ அதை மட்டும் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் இந்த நாலு டாட்டுமே நம்ம கரெக்டான பொசிஷன்ல பிடிச்சி நிறுத்தினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நீட்டா வரும் இப்ப இந்த நாலு டாட் எப்படி பிடிக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக நான் ஒரு மார்க் போட்டிருக்கேன் இந்த மார்க்ல மட்டும் நீங்க டாட் பிடிச்சீங்கன்னா போதும் அப்புறம் யூஸ்வலா எப்பவும் போல மத்ததெல்லாம் எப்படி நம்ம ஸ்டிச் பண்றோமோ அதே மாதிரி தான் வேற எந்த சேஞ்சஸ்மே நான் அதுல பண்ண கிடையாது முன்னாடி விட்டு இருக்கிற ஒரு இன்ச்சு கிளாத்தும் சைட்ல இருக்க கிளாத்தும் சேர்த்தி தான் நம்ம டாட்டா பிடிக்க போறோம் அதனால ஃப்ரண்ட் போர்ஷன்ல துணி வந்து ஷார்டேஜ் ஆகாது அந்த டாட் பிடிச்சிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க கீழே வந்து மடிச்சு தைக்கிறதுக்கு ஒரு நாட்ச் போட்டுக்கோங்க இது பேக் நீங்க ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறம் கூட நீங்க அந்த உயரத்தை கணக்கு வச்சு அதாவது இடுப்பு சுற்றளவு மார்க் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் உயரத்தை கணக்கு வச்சு கூட நீங்க துணி வந்து எவ்வளவு வச்சு வேணாலும் ஃபோல்டு பண்ணிக்கலாம் ஆனா கட்டிங்லயே அக்யூரேட்டா கட் பண்ணாதான் பினிஷிங் நல்லா வரும் அதுக்காக தான் முன்னாடியே அந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இவ்வளவு விடணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம சொல்றது இப்போ இது கட் பண்ணியாச்சு ஸ்லீவ் வந்து நார்மலா ஒரு கேப் ஸ்லீவ் மாடல் தான் அந்த ஸ்லீவும் உங்களுக்கு கேப் ஸ்லீவ் சும்மா லைட்டா பெண்ட் பண்ணி கட் பண்றது எப்படி அப்படிங்கறது நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து பெண்ட் பண்ணி கட் பண்ணணும்னா ஒரு இன்ச்சு மட்டும் நீங்க சேர்த்தி வச்சுக்கோங்க ஒரு அஞ்சரை இன்ச்சு வைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு இன்ச்சு சேர்த்தி நீங்க ஆறரை இன்ச்சா மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மேல ஒரு இன்ச்சு நம்ம எக்ஸ்டன் பண்ணி நம்ம பெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஸ்லீவ் போடும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒவ்வொருத்தர் கை தூக்கிட்டு இருக்கு ஒரு மாதிரி இதா இருக்கு அப்படிங்கிற அந்த இதெல்லாம் ப்ராப்ளம் எல்லாம் வராம இருக்கும் அதனால கொஞ்சம் மாடலாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்லீவ் வேணும் அப்படின்னா நீங்க நார்மலா இருக்க அளவை விட அதாவது இது ரொம்ப லென்த்துக்கெல்லாம் இது செட் ஆகாது நார்மலான ஒரு அஞ்சரை இன்ச்சு நாலரை இன்ச்சு அந்த ஸ்லீவ் லென்த்துக்கு தான் இது பார்க்கறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும் நீங்கள் ரொம்ப லென்த்தாக இருக்கும்போது இதனுடைய ஷேப் வந்து உங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் எல்போக்கு வந்து வச்சுக்கலாம் எல்போக்கு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் எஜ்ஜில் வந்து துணி சுருண்டாம அந்த வளைவு வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக சீட்டிங் ஆகும் கீழே இருக்க ரவுண்டை கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா மேலே இருக்க ரவுண்டில் தைச்சு திருப்பும் போது உங்களுக்கு அந்த ஷேப் வந்து கரெக்டாக ரவுண்ட் ஷேப் வந்துடும் கீழே எப்பவும் போல் நீங்கள் சைடு பிடிக்கும் போது அந்த இது வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக லூஸ் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா நல்லா கேப் ஸ்லீவ் மாதிரி உங்களுக்கு அந்த இடம் தூக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி நீட்டாக இருக்கும் உள்கை எப்பவும் போல் கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை வந்து அப்படியே மெயின் கிளாத்தில் வச்சு நம்ம கட் பண்ணி பேக்கு இது எல்லாமே வந்து நார்மலாக எப்பவும் போல தான் நான் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் மட்டும்தான் உங்களுக்கு இதில் தெரிஞ்சுக்கணும் அதனால் அதை மட்டும் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத கவனமாக பார்த்துக்கோங்க இப்போ இது ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் இது வந்து அது அந்தந்த பிளேஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த இந்த மாதிரி மெட்டீரியலுக்கு உள்ளே இருக்க அந்த பேப்பரை வந்து உங்களால் ரிமூவ் பண்ண முடிஞ்சால் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க ஏன்னா வாஷ் பண்ணும்போது அது போய் உள்ளே ஸ்டோர் ஆகும் மேக்சிமம் அதனால் முடிஞ்சால் அதை ரிமூவ் பண்ண பாருங்க சப்போஸ் நெருக்கமா இருந்தா விட்டுருங்க ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல கரெக்டான பொசிஷன்ல வச்சு சுத்தி நீங்க தையல் போட்டுக்கோங்க நார்மலா பேட்ச் பண்ற மாதிரி தான் ஃப்ரண்ட் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா வி ஷேப்ல இருக்கும் அது நம்ம டாட் பிடிச்சி அந்த போர்ஷனை வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் டாட் கொஞ்சம் கம்மியா போச்சுனாலும் அது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அதிகமா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இப்ப ஆல்ரெடி நம்ம பேக் வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு ஸ்லீவும் அதே மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு ஸ்லீவும் நான் சொன்ன மாதிரி லைட்டாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெண் எஜ்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் மாதிரி உங்களுக்கு வரும் இப்போ இதில் இவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பீஸு நெக் பீஸு இவ்வளோதான் நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம அப்படியே வச்சு பதிச்சுக்கலாம் பதிச்சுட்டு எக்ஸஸாக இருக்
வலது இடது ஆப்போசிட் சைடு கரெக்டாக பார்த்து இது பண்ணுங்க கட் பண்ணும்போது தான் அதில் ப்ராப்ளம் வரும் நீங்கள் எல்லாமே கரெக்டான பொசிஷனில் வச்சு கட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மாறாது ஏன்னா இந்த மாதிரி ரைட் சைடு ராங் சைடு வர்றது எல்லாமே உங்களுக்கு அதிகமாக மாறி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை பிளெயின் மெட்டீரியல் அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு ரைட் சைடு ராங் சைடு அதிகமாக மாறும் அதை மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க இப்போ எக்ஸஸ் எல்லாமே நம்ம கட் பண்ணியாச்சு நாச்சஸ் எல்லாமே போட்டுருங்க ஏன்னா அந்த நாச்சஸ் வச்சு தான் மறுபடியும் நம்ம டாட் பிடிக்கணும் இது வந்து கீழே வந்து நம்ம ஃபோல்டிங் கொடுக்கறதுக்காக நான் ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு பீஸ் எடுத்து மடித்து தச்சுருக்கேன் இது ஃப்ரெண்ட்டுக்கு மட்டும் கொடுத்தா போதும் பேக் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம அடித்து திருப்பியாச்சு எங்கெங்க நாச்சு இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டாட் பிடிச்சிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து எப்போவுமே பெரிய டாட் தான் நார்மல் ப்ளவுஸ்லேயே இருந்தாலும் சரி இந்த பெரிய டாட் தான் உங்களுக்கு வந்து கப் ஷேப்பினுடைய அந்த இதை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது நீங்கள் வந்து கப் ஷேப் பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த டாட்டை வந்து இன்னொரு கால் இன்ச்சு இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக பிடிச்சிக்கோங்க அதே மாதிரி சின்னதாக வேணும் அப்படின்னாலும் ஒரு கால் இன்ச்சு நீங்கள் குறைச்சிக்கோங்க அந்த பெரிய டாட் எப்படி பிடிக்கிறீங்களோ அதை பொறுத்து தான் உங்களுக்கு கப் ஷேப் ஏன்னா கீழே பிடிக்கிறது அளவு இல்லை உங்களுக்கு ஒரு அரை ஒரு இன்ச்சு விட்டு மேலே வர்றது தான் உங்களுடைய அகலம் ஏன்னா கீழே இருக்கிறது நமக்கு ஃபோல்டிங்கில் போயிடும் அதனால் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு உங்களுடைய கப் ஷேப்பினுடைய லூஸு ஃபிட்டிங் இதெல்லாம் உங்களுக்கு கரெக்டாக வரணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு உள்ளே வந்து ஃப்ரீயாக கிளாத் விட்டு நீங்கள் வந்து சைடில் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிவிட்டு டாட் பிடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா பர்ஃபெக்டாக வரும் இது ஷார்ப்பாக வேணும்னாலும் நீங்கள் அந்த மாதிரி டாட் போட்டுக்கலாம் இல்லை ஃப்ளாட்டாக வேணும் அப்படின்னாலும் டிஸ்டன்ஸ்லேயே நீங்கள் டாட் போட்டுக்கலாம் இந்த டாட் மட்டும் கொஞ்சம் கிராஸாக வரும் அதனால் துணியும் சைடில் கிராஸாக தான் இருக்கும் அதை லைட்டாக நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இந்த டாட்டே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சாய்வாக கீழே இருந்து மேலே பார்த்த மாதிரி வரும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய கப் ஷேப் வந்து ஓகே நீங்கள் இதுக்கு மேலே இதில் வந்து பட்டி மட்டும் வச்சு ஃபோல்ட் பண்ணிங்கன்னா போதும் ரொம்ப ஈஸியாகவும் ரொம்ப சிம்பிளாகவும் சீக்கிரமாகவும் நீங்கள் தைச்சிடலாம் நிறைய பேர் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மோல் கொண்டு எல்லாத்துக்குமே அந்த மாதிரியான ப்ளவுஸ் போடும்போது அவங்க நினைக்கு எதிர்பார்க்குற மாதிரி அவங்களுக்கு ஃபிட்டிங் வந்து கிடைக்கும் இதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைடும் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு கீழே வந்து நம்ம ஃபோல்டிங் கொடுத்துக்கலாம் இந்த கீழே கொடுக்குற ஃபோல்டிங்கும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் முன்னாடி வந்து லைட்டாக பெண்ட் பண்ணி கொடுக்கறதுனாலும் கொடுக்கலாம் அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக கொடுக்கறதுனாலும் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் இந்த ஒயரத்தை வந்து நீங்கள் மெஷர் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க சைடு கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏற்கனவே நீங்க போட்டிருக்க நாச்ச அளவுக்கு தான் கரெக்டா வரும் இருந்தாலும் நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா சைடு ஜாயின் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த டாட் பிடிச்சிருக்கிறதுனால கொஞ்சம் முன்ன பின்ன வரும் அதனால நீங்க வேணா செக் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இதுல வந்து ஒரு பீஸ் இது வந்து நான் உள்ள எக்ஸசாவே துணி ஒயரம் இருக்கு ஏன்னா அது கொஞ்சம் ஸ்டிஃபா இருக்கணும் அப்படிங்கறக்காக உள்ள அந்த துணியை நான் அப்படியே விட்டுருக்கேன் இதை முன்னாடி பார்த்த மாதிரி டாட்டை தள்ளி விட்டுக்கோங்க கரெக்டாக ரெண்டு நாட்சியுமே மேட்ச் பண்ணி இந்த பீஸை வச்சு தையல் போடுங்க இந்த தையலை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கீழே வந்து பெண்ட் பண்ணி போட்டாலும் போட்டுக்கலாம் கப் ஷேப்பு கவர் பண்ணுற மாதிரி ஆனால் மேல் பக்கமாக தள்ளி போட்டுறாதீங்க அப்படி போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது கப் ஷேப் வெட்டுற மாதிரி ஆயிரும் அந்த காரணத்துக்காக தான் நான் வந்து இன்னொரு ஒரு இன்ச்சு ப்ளவுஸுக்கு இறக்கம் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லியிருக்கேன் எக்ஸஸாக வர பீஸை மட்டும் கட் பண்ணிக்கோங்க மீதியெல்லாம் அப்படியே உள்ளேயே வச்சு தையல் போட்டுக்கோங்க அந்த இடத்துல ஒரு ஃப்ளீட் ஒன்று வச்சிருப்பேன் அந்த ஃப்ளீட் வந்து உங்களுக்கு மேலே வரும்போது ஓப்பன் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணுங்கிறது இல்லை 
அதே மாதிரி கீழ் பக்கமும் அந்த டாட் வந்து உங்களுக்கு டைட் ஆகக்கூடாது அதாவது துணி வந்து ஃப்ரீயா விட்டு தையல் போடுங்க இல்லைன்னா உள்ள போய் துணி லாக் ஆகிக்கும் கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த டாட் கிட்ட துணி வந்து சுருங்காம நீட்டா இருக்கணும் அப்படி அந்த துணி வந்து அந்த அளவுக்கு நீங்க ஓபன் பண்ணி விட்டீங்கன்னா போதும் அந்த இடத்துல சுருக்கம் வந்துருச்சு அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு ஃபிட்டிங் வந்து கரெக்டாக வராது இப்போ ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் அதே மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் ரெடி பண்ணியாச்சு இவ்வளோதான் இந்த ப்ளவுஸினுடைய ஃபினிஷிங் உங்களுக்கு உயரம் மட்டும்தான் இன்க்ரீஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் மீதி எல்லாம் சேம் ஒரே மாதிரி தான் ஸ்டிச் பண்ணி போட்டுட்டு இதனுடைய ஃபிட்டிங் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ விய